Има една мъдлост, много стала, която можем да наречем духовен постулат, която казва така. Едно нещо, колкото е по-лъскаво, по-пищно, по-пръсто и по-съблазнително, толкова е по-измамно. Значи може да е нещо, което да е голямо менте. А за това, ето е книжката, каквато е Звездна Носа. Цялото име е Звездна Носа за Звездната Раса. Тя е, така ако се погледне, незабележима. Синичка книжка, едно заглавие, но фактически съдържа ценни съвети и е написана ясно, конкретно и общодостъпно. Няма човек, който да не може да я разбере. Тя се състои от няколко раздела, които смятам, че всеки един човек може да намери вътре себе си, т.е. да са за него. Независимо какъв е. От значи най-обикновения човек, който е, може да е хлебар, може да е рибар, може да е овчар, до царя, императора или, да кажа, един виж духовник. Значи има за всички. Абсолютно. Ето, обаче, искам да прочета нещо в началото на тази книжка, което съм го написал, защото искам да кажа отговорно, че всички религии а, и може да се каже, че голяма част от духовните общества са несъвършени. А несъвършенството им идва от едно единствено нещо. Колкото и да говорят на теория, че има равнопоставеност и пълно равенство между мъже и женати или между мъжкия и женския принцип, в действителност то не е така. И всички, които най-много говорят и ратуват за това, точно вършат на практика обратното. Особено религиите. И заради това не веднъж са ме канили Моите приятели много държат да отида на Света гора. Фато. Ама аз не искам да отида. Защо? И им казвам, момчета, разберете ме. Всички вие сте или добри мъже, или добри жени. Пораснали сте вече деца и така нататък. Ама аз, да ви кажа, не съм като вас. Един ден съм мъж, един ден съм жена и третия ден, значи, съм дете. Ако в понеделник съм мъж, в вторник съм жена, в сяда съм дете. После в четвъртък съм пак мъж, в петък съм пак жена и в събота съм пак дете. Няма как. И поне съм такъв и тия трите принципа са абсолютно равни. У мене, нали Исус казва, ако не станете като децата, не може да видите Царството Божие, как ще отида ви към на Атон? Ми веднага ще ме хванат още първия ден, ако отидете, няма да ме пуснат, защото ще виждат това. Той човек е жена. Ако ме пусна случайно, ще кажа, а бе, на следващия ден, как ви знаете тази жена тук, бе? Вие нормални ли сте? На тези тия ден ще кажа, ма вие си идвате с де... децата тук, бе. Ма той за деца не е, и за децата е забранено. Особено ако детето е женско. Виж колко е просто, ама е така. И за това ето какво съм написал. Нека има храмове и нека хората се молят с тях. Но ще вляза в храм, когато ги изградат изцяло куполни стъклини, като астрономически обсерватори. И молитвено литуалният знак, символ на всеки от тях да бъде един единствен, горяща свещ. И нейният пламък да бъде във формата на сърце. И свещонослужителите да бъдат бели души в бели дрехи и мъже и жени равнопоставени. И жените да могат да стават и попове, и владици, и кардинали, и патриарси, и папи. Сега ми стига да се моля на великата твореща светлина, на всемирния божествен разум, на безусловната любов под небесния купол. И съвестта ми да бъде вечно горещата свещ, а не на пламък сърцето ми. От това по-ясно здраве му кажи. Значи, когато всичко стане това, аз ще влезе и в най-малкото параклище, и в най-далечната църква, ама ще отида сто пъти на света гора. Не сто, хиляда, един милион пъти. Но да бъде така. 
И пак казвам, и свещенослужителите да бъдат, да бъдат бели души в бели дрехи. Не искам да казвам, нали, да бъдат в бели дрехи, ама с каква душа си, вече само Господ вижда, нали? Ама не само Господ. Оле, долу ще се похвали, и аз мога да видя. А при всеки човек разбира, он е човек срещу него, колко пари струва. Ама няма начин. Защото във всеки има, така да се каже, един сензор, който хоп и веднага. Но човека, как да кажа, един приятел имам, който непрекъснато казва, Георги, знаеш ли, като ме лъжат, ама моментално познавам. И когато им казвах истината, всички приятели избягаха от мене и почнаха да се отнасят с недоброжелателно, с ненавист на право. И тогава разбрах, че не трябва да им казвам истината. Не трябва да им казвам, че ме лъжат, че са мошеници и измамници. Следователно, за да може горе долу да се разбираме на земята. А, викам, ето, за това се допускат и такива компромиси. Само и само да може хората да приемат те хора, които имат по-силно чувство развито за истината. Иначе много хора виж човека срещу него какъв е, нали? но обикновено си мълчат или не го забелязват. Това е най-добрата политика. Човека го остави та, точно такъв, какъвто, да, какъвто е. И не се опитвай, ако той не иска, да го промениш. Това е строго и абсолютно забранено от небето. Остави си го. Такъв, какъвто е. Шекспир ще го цитирам за сетен път, който казва Простакът е непобедим. Значи, ако човекът си е простак, си го оставаш да си бъде простач. Ти не можеш да го промениш и да искаш. Защото фактически той непрекъснато ще, те, ще се опитва да те промени и да те сваля долу ниско. А не можеш да му се водиш на него по акъла. Следователно го приемаш такъв и казваш, че е прекрасен, чудесен човек, точно такъв. И той гледа и остава доволен и вика, ей, най-сетне му оцених. Така. Продължаваме нататък. Следващия раздел в книжката, която е тук, е, може да се каже, морално-етичен. Това е, е, той е раздел е изключително важен, защото ние трябва да знаем как да се отнасяме с всяко едно живо същество, не само с всяко едно разумно живо същество като човека, а и с всяко едно същество. И ако се отнасяме наистина като добри стопани и като приятели на всички и на всичко, ще ни се подобри живота. Значи ако спрем да мразим комарите и да ги убиваме, комарите няма да те хапят. Защо? Защото просто ги обичам и тях. И просто гледам да ги отделя от беде по най-нежния и фин начин и деликатен, но не да го, да го убия това същество. И то си има мисия. Така. И ето. Сега, тук ще поговорим малко за основните принципи на Вселената и за добродетелите, които ги изразяваме. Ще прочета някои от основните принципи, а те са наистина най-основните на Вселената. А това са. Започваме, разбира се, от най-великия принцип, защото това е самия вседържител, всемогъщия, вседържителя, създателя на всичко, вселюбящия. Бог е любов. Значи, любовта е първия принцип и основополагащия във Вселената. Любов, мъдрост, истина, справедливост, добротворчество, съвършенство, съзидателност, вярност, смелост, постоянство, непоколебимост, жертва готовност. Има още принципи, но това са основните. И ако тя ги спазваме, ай ми ще да отминеме светиите и архангелите. Няма начин. Хиляда на сто съм убеден в това. Така. А ето, мога да ги прочета и всичките. Те са 42 добродетелства, които изразяваме принципите чрез тях. Разбира се, те са прекрасни, само ще ги прочета и няма да ги тълкувам. Който иска, може да си вземе книжката и да ги прочете и да мисли върху всеки един от тях. 
кой от тях има и кой няма. Или кой е малък процент, кой, кой е най-голям процент у него. И те са само чудесни, прекрасни неща. Първо, авторитетност, активност, безкористност, безусловност, благодарност или признателност, благоразумие или целомъдрие, благородство, благост, кротост, добродушие, будност, вдъхновеност, великодушие, взискателност, воля и изявление, въздържаност, Грижовност, доблестност, доброжелателност, добронамерност, достоинство. Жизнерадостност, жизноутвърждаване, искреност, инициативност, колективизъм. Коректност и толерантност се изразява това. Любовилност, милосърдие, миролюбивост, отговорност, просветленост което означава праведност, по-старата дума, по-стария термин. Самопожертвователност, самоуважение, свободомислие, себевладеене, себепознаване, смирение, съграждане, търпеливост, търпимост, има разлика, уравновесеност, храброст, човечност и ясно осъзнатост. Ясно осъзнатостта е висшата форма на себепознаването. Когато изучиш себе си абсолютно, тогава нещата от живота започват да ти стават ясни. Или както е казано в един духовен постулат, опознай камъчето в ръката си и ще опознаеш Вселената. Тоест, всички твърди неща, планети, комети, слънца в Вселената, ще го опознаеш Едно камъч. За тях, за това става въпрос. Ако опознаеш себе си и принципите, които са от тебе, какво имаш повече и какво по-малко, ами, ще опознаеш моментално и не само човешкия свят, който е тук, в който живеем. Това е материята или тъй нареченото изявено битие, но останалите два свята. Ангелския свят, който му казваме още духовен свят и божествения свят. Така, сега като казахме хубавите неща, трябва веднага да противопоставим по-нататък и някои недоби неща. А това са едни от основните нарушения на морално-етичния кодекс на Вселената или на тъй наречената Вселенска конституция. Аз ги наричам, ето тук съм написал, духовни, душевни и физически престъпления и деяния. Или църквата за кратко и казва грехове. Греховете се разделят от църквата на смъртни, нали? които тя е определила седем смъртни греха, а те са повече, и не толкова тежки, не толкова смъртни, но пак са грехове. Сега, както видяхме, добродетелите са 42. 42 числото на безсмъртието, на вечността, на нетленното, на прекрасното, на божественото. А 40 са панахидите. Ако искаш да отидеш на панахида, е 40. Нещо да правиш 40. Не, ще го правиш 42 пъти, ако е в името на живота, на любовта, на съграждането, на някои прекрасни качества и неща, 42 дни. Ще кажа нещо, преди да, за, да продължа с нарушенията. А, защо? съм ги определил, те са 123 нарушения. Числото 123 или 1, 2, 3 никак не е случайно. Това е число и това е код. Космически небесен код. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Човек, за да разбере, че той действа, ще види, ако си го повтаря често, мен ме караха в планината да го повтарям час, два, три, четири, почти половината ден. Ама само това. Едно, две, три, едно, две, три, едно, две, три. Когато ми омръзнаше, моят духовен наставник казваше Добре бе, Сико, повтари. Три, две, едно, три, две, едно, три, две, едно. Що не искаш едно, две, три? Той е пак същото. Казвам, не, не е същото. Синко, 
в Вселената няма горе и долу, ляво и дясно. Както и да го важно е да ги казваш и трите. А ако можеш да ги казваш и трите веднъж, викам, мога с смисъл. Още не можеш, ама ще се научиш. <съща> нали? Аз избързвам и викам, ей, мога с смисъл изведнъж да си помисля за трите. Но тогава още не можех. Така, както и да е. Значи, едно, две, три, когато казваш, първото нещо, което е за всеки един човек е възможно, само че трябва 42 дни да казва поведнъж да прочита всичките тия морално-етични нарушения. Или престъпления, т.е. грехове. Да си ги чете. Всеки ден те си четат за няма 5 минути. Аз ще прочита някои от тях, не всичките, разбира се. И когато ги чете всеки ден 42 дни, ще види чудото, което е станало с него. Той чисто и просто се е преобразувал. Ама то толкова финно и носетно. Защо? А, може би да му бъде малко по-некомфортно. Ще кажа защо, за да не се очудват много хора. Тъй като ефект от начало може да бъде доста отрицателен и доста силен и неприятен. Не лицеприятен, а изобщо неприятен. Ами тъй като той е космически код, отключва трите централни канала в човека, по който течат енергиите. Те са три. Всички посветени абсолютно добре го знаят. Кои са те? Единият е божествения, главния и големия, те са като ти тича ти, точно над пентаграма, нали? И другите са. Единият е духовния ангелския канал и другия е човешкия. Ето, има три. По тях текат енергиите. Сега, енергиите, много често ние ги разделяме на Земята, не сме дорасли до там, ама ще го кажа с една приказка, на позитивни и негативни. Няма такива работи. Енергията е една, която слиза от космоса. Само, че тук я изтеглят различни същества и когато преминава през разни други трансформатори, които не са много доброжелателни към нас и които знаят и ни дават наистина много повече енергия, тя фактически е добра и хубава, но сега ще кажа технологията. Така. Но ние не сме свикнали с нея. Макар, че и светиите дават, но по-нежно, финно и деликатно. И архангелите, като дават на човека, ма те точно. Докато братовчеите ти дават много мощна енергия, силна, и това е все едно, ще ви кажа. Как? Да ти дават всеки ден по една лъжичка, чайна лъжичка, медец. Великолепно нещо. Ама братовчера, какво прави? Слага ти пред тебе буркана, дава ти най-големата супена лъжица, бърка и ти пъха в устата. И вика, яш, 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 нали е мед, нали е красиво. Нали е хубаво? Нали е много добро? Е да, ама като ти го пъха, той има право да те насилва, защото белите адепти нямат право на йота насилие. Ама все пак братовчеите са малко по-сиви, те имат право на това. И те насилват. И оттам тази енергия, която е чудесно нещо, ти... а той прави го с това с цел на бърза ръка да ти изхвърли пороците. Значи той работи точно като един бял адепт. Само, че неговите средства, неговите приоми, неговите начини, неговите методи, на платовче да казвам, са малко по-различни, да кажа, от моите, който се смятам, че уж съм бял. Може и да не съм точно бял, може да имам разни сиви контури, а в крайна сметка Господ ме е служил от тази страна. Да съм от белите пешки, от белите фигурни на шаха. Пък от тъмните е другата страна. Аз сме едни и същи. Направим от едно и също дърво. Само боята ни е различна. Така. И така, когато се отключат обаче ти енергии, казвам каква е технологията. Понеже приемаш голямо количество енергия, а енергията, която слиза, първата ти работа е, когато е, има подобна вътре вибрация, човек успява да я понесе. И тогава казваме и какви позитивни, хубави енергии. Защото и ти имаш позитивни неща. И тогава позитивно върху позитивно. Обаче, ако имаш много пороци и много негативи, тази енергия, която слиза мощна, и тя иска да ги изхвърли, иска да ги избута, а ти си свикнал с тях. Това е същото, имаш в кака забити пет трънчета. Ама ти свикваш с тях, те са малки, побосквате от време на време, ама караш. Извънъж идва един с една голяма игла и почва да ти ги вади. 
ти почваш да пищиш, ама като ти ги извадиш, ще стане по-леко. Две мнения няма. Това се казва, ето, това е лечебно-оздравителният ефект. Където е? Или лечебно-оздравителните енергии. Значи се казва лое. Лечебно-оздравителен ефект или лечебно-оздравителна енергия. Лое. Олези, които са създавали словата, са били от Архангел нагоре и са сложили едно А. И е станало едно нещо, което е много полезно на Земята. Алое. Сега ще го разтълкувам. Ато е светлина. Ало е вече чухте какво е. Ало е. Затова алоето има наистина такива качества, чудесни и прекрасни. Затова му е такова. Името. Или разтълкувано се казва лечено оздравителен ефект чрез светлината. Или светлино лечено оздравителен ефект. Ао, колко било просто. Ама ме обвиняват непрекъсно и казват, абе Георги. Абе това не може да бъде толкова просто, бе. Как не може да бъде толкова просто? Вие не знаете, че Божественото е абсолютно съвършено и абсолютно просто. Защо го търсите и защо усложнявате нещата? И по този начин се мъчите и се усложнявате живот. Ама оставете всичко да тече естествено. Защото водата от извора, като излезе първата вода, тя знае точно откъде да мине и си прави път. И като мине по този път, тя прави едни меандри, едни завойчета, и природата е предвидила там за всяко едно растение и животно, че трябва да бъде освежавано от този поток. Когато ние вземем и направим един прав канал, ама като конец, не мърда милиметър вляво и вдясно, еми ние нарушаваме еко-равновесието и толкова много го нарушаваме, че се нарушава в целия район и мога да кажа и в цялата страна. Да не говоря, че за целия континент пак има значение, защото и най-древното нещо стига, почва да расте. Той има една формула за това растене космическо, което е. Нали? Значи, както расте малкото добро и малкото пламъче, в крайна сметка, става слънце. Така и малкото недобро расте. Това, значи, това е принцип на Вселената. Всичко е расте. И започва да обхваща все по-големи и по-големи пространства. И затова, когато казвам, че като скъсам една тревичка, а не е тълно да я скъсам, Вселената леко се заклаща и вика, ей, един малумник на Земята скъса едно живо същество, а не трябваше да го прави. Цвете или тревичка. А да не говоря, ако убия някакво живо същество, което вече е мобилно, което движи. Това е абсолютно живо същество. Пак едно отношение, растенията също са живи, но тях, мога да кажа, плашат се, има, имат известно усещане, ако го скъсаш, но то не е болка, не е изразено по този начин, не е това стес, не е това страдание, което е на червия, когато някога и аз го нанизвах на хубавата кукичка, американски тип и да нанижеш червия от към главата. Боже, какви грехове съм имал, без да знам. И мислех, че са нормални. И така, достигаме до някои от тези а, грехове, да ги кажем накратко. На Те са 123, аз ще прочета само няколко. Ето, примерно, крах номер 3. Номерирал съм. Да се молиш и контактуваш с сили, които не познаваш. Да не си признателен и неискрено благодарен на Твореца и да не му отдаваш славата и възхвалата които той заслужава. Да не осъзнаваш, да не уважаваш и да не благодариш за всички блага, духовни и материални, с които небето непрекъснато ни дарява. Ето един доста голям грах и той е направо непростим. Да призоваваш вселенския разум за свидетел и помощник в порочни, тъмни и безобразни дела. Да проклинеш някого, и да използваш Божието име. Това поклинене е много тежко и много опасно. Ето и още едно за клетвата. Да се кълнеш в каквото и да е, особено в лъжа и клевета. А ето и едно, което много добре хората трябва да се замислят, особено които са свързани с материята и мислят, че материята е по-важна от духа. Няма такива работи. 
американския синдром е да втрага каруцата пред коня. Тоест, материята да слага и да говори непрекъснато за нея, че е чудесно нещо. И духовността някак изостава. По принцип, там, не само отвъд океана и някъде, може би и на запад, а може би и на изток, не знам. Ето какво пише тук. Да си мислиш, че земните институции, органи и организации, държавни, частни, политически, индустриални, религиозни, духовни, военни и прочии, са нещо повече от великото всемирно съзнание и от живота. И да ги почиташ повече от духа. А-а-а. Така. Те са наистина доста, достатъчни. Тук мога ето да прочета да склоняваш момичета и жени към проституция, да изнасилваш, това е 53-тото. 55-тото какво е? Да осъществяваш сексуални връзки с човек от същия пол, сексуални връзки с животни, да си в еднополов брак, да го одобряваш или да участваш в осъществяването му. Разбира се, аз да кажа съм власт имаш, и ние приемаме решение да признаеме, че еднополовите могат да се женят, всичко е свобода, а, че има, така да се каже, зоофили, много любители на животните, и аз обичам животните, и ги пазя, няма да посегна, не искам да бъдат измъчвани, не искам да получат стрес, защото когато спрях риболова, да не говори и за лова, а рибите, които ги хващах, както повечето риболовци, аз целувах рибата и я пусках във водата. Нали? Ама да, из... да ти изтеглят с един ченгел и после с една целувка да изтрият това, което той е от тебе, е няма да стане. Само светия може да го изтрие, ама той най-напред няма да си позволи да изтегли с ченгел едно живо същество и после да го целуне. Той чисто и просто няма да направи това грех. Ето това е разликата. И така. Значи, аз, примерно, съм нормален човек. Колко има нормални на земното кълбо, не искам сега да говоря, нали, защото аз не съм, ама щом съм на земята, така. Но и съм законодател. И подписвам този закон. И какво си мисля? Абе, това е демокрация. Що ми искат да го правят? Е, моментално този хубав грек, който е много тежък, хоп, ти се пише не само на гърба, ами ти натежава и на продължението на гърба. Защото там почва да те бие. Така. Дори виж, само да имаш, да имаш, виж, 57, да имаш прелюбодейни, развратни, блудни, похотливи мисли, чувства, думи и дела. И това е град. След като преминем 123-те, човек, наистина, ако ги чете, всеки ден 42 дена, ако много е пушил, в крайна сметка, не, че съм писал, че тютюно пушенето е грех. То е грешка, защото правиш на себе си недобро. Значи, разликата между грех и грешка е следното. Когато от теб зависи на много други хора, правиш недобри неща, нали? Примерно, аз съм кмет и спирам на един квартал водата. Нарочно, защото там имам един, мразиме се с него. Той не ми е приятел. И непрекъснато им спирам водата. А в този квартал живеят, да кажа, на селото хиляда човека или две хиляди. И ти правиш лошо на тях. Това е абсолютен грех. Пише ти се. А ако само всека вечер се напиваш, кмет си, верно, се напиваш, ама ти повреждаш себе си. Но ако отиваш пиян на работа и не можеш да си свършиш работа, това е грех. Но ако пиеш само за себе си вечерно време и се напиваш, повреждаш само себе си. Това е грешка. Просто да се знае. Така. И продължаваме нататък. Ето, тук съм писал и за търговците, а за всичко има. И за кръците и така нататък. Но достигаме до следващия раздел, който е няколко полезни духовно и материално хранителни напътствия. Ето сега, това е важен раздел, според мене. И човек може наистина, тъй като една 
източна, будистка или хиндуистка поговорка казва, ние сме това, което ядем. Това е наистина така. Защото от храната, а, когато често употребяваме една и съща храна, ние получаваме и същи качества. Ето сега ще кажа, значи, аз не искам никога да направя нито вегетарианец, нито веган. Опазил ме Бог. Обаче, искам да кажа, че месото винаги дава агресия. И ти ставаш хищник. Ама без да искаш. И получаваш същите качества, ако едеш много свинско, ставаш прасенце. Да, да кажа нежно, нали. А, ако едеш много, как да кажа, рива, малко почваш да ставаш като липката. Сега. От една страна има добро качество, ще започнеш да мълчиш, ама от друга имаш малко по... Така по-малко мозък, защото във водата рибът има по-малко мозък. Тя живее в друга среда. Много мозък там ни трябва. Значи, ето е. Яш месо. Но бъди истински човек. Аз познавам, наистина познавах човек, който не боледуваше от нищо цял живот, на 80 и няколко години. Хапваше умелено месо, пиеше си алкохол и то силен. Обаче, беше такава чиста душа и обичаше всичките, че... Ми това е морала. Храната. Исус сам казва. Не, не гледайте, не е так чак толкова важно, което влиза в устата ви. А какво е излиза от нея? Той искал да каже какво е излиза от вас. Изобщо. Не само от устата. И от мисли. И от думи. И от постъпки. И от чувства, разбира се. И така. Ето тук най-напред си има написано нещо за вкусовете, защото е кратко, ще го прочета. Основни вкусове. Улавяне от нормалните човешки рецептори. Сладък, горчив, солен, кисел, люд, тръпчив, блудкав, комбиниран, трудно определим и неопределим. Десет са. Сега, ето само ще, за всеки вкус ще кажа какво действие има. Сладкият вкус има охлаждащо действие. Той е комбинация на великите елементи земя плюс вода. Готчивия вкус също охлажда. Той е единствената и изключителна комбинация на въздух и ета. Соления вкус има затоплящ ефект. Той отговаря на елементите вода и огън. Киселият вкус затопля. Той е комбинация на земя плюс огън. Лютивия вкус също затопля. Той е комбинация на огън и въздух. И тръпчивия или стипчивия вкус определено охлажда. Той е комбинация между елементите въздух и земя. Понатам има разни подробности и накрая стигаме до някой ето списък на, ня... на някои храни и какви качества на човешкия характер добродетели или ниши стасти, пороци изграждат у индивида. Значи храната може да ти изгради порок, както примерно месото, като е. Ставаш така някак по-агресивен, по... ставаш по-насилник. Така. Добре. Тук за маслото може да се каже кашкавал, сирене. Ето, сиренето. Вкус сладък и солен. Подпомага физическата работоспособност, носи миролюбивост, жизнерадостност, уравновесеност и добродушие. Казани са основните неща. За маслата има, за какво да ви кажа, да. Ви мога да ви кажа за едно масло, което е малко по-кокосово масло. Слагат го навсякъде. Вкус сладък. Или почти сладък. Успокоява до меланхолизъм. Уеднаквява нещата. Замаглява съзнанието до безразличие, бездушие и пълна апатия. Това е, разбира се, припеколена пек прекалена употреба. Всяка една прекаленост не е добра. Иначе можеш да го употребяваш от време на време, но нормално. Царевичното масло. Вкус сладък и сладко тъпчив. То затопли организма. Води до разширяване на съзнанието, умение да живееш в колектив, грижа за другите, взаимопомощ, активност, благоразумие, мъдрост, трудолюбие, постоянство, и търпени. Има шафраново масло, слънчогледово, синапово и така нататък сусамово, което е изключително добро. Зърнените култури има пшеница, ръж, ечемик, но я да видим. Да, стигаме до царевицата и лариза. Може и за пшеницата да кажем. Така. А, 
Хайде да прочетем, защото тя е основна култура за бялата раса, разбира се, но се употребява в целия свят сега. Вкус сладък. Зъното на цялостния земен живот. Връзката на материята с духа. Ин и Ян равновесието. Небесен дар за бялата риска раса. Пшеницата изгражда мъдлост, целенасоченост и устременост. Възпитава вяра, надежда и любов. Избиства чувствата на справедливост, благодарност, милосърдие, непретенциозност и скромност, граничеща със свенливост. Не само с хляб ще живее човекът, но и с всяко слово Божие, казва Спасителят. Следователно, никой и нищо не е по-голямо от хляба, освен Бог и Неговото Слово. Истинската пшеница, това е дивото жито, древният лимец. То съдържа жи и то. Жи е най-чудесната сличка за, за съзнание, за живот. Жи, чи, ци също са слички. И то. Жи, вод. Вод на живота. Е по-хубаво от тая тако българска дума аз не знам на земното кълбо. Така, стигаме до царевицата. Царевицата има вкус сладък, тя е дадена, разбира се, също на, от тук е разселена, но е останала в Америка. Е, пренесли се атаките преди 5-6 хиляди години и след това се е върнала по-късно, когато Колумб, Магелан и Америко Веспучи откриват Америка и донасят, освен царевицата и доматите и ред други неща, като мисля, че са американски. Е, съжалявам. Те не са американски. Те са тракийски. Така. Царевицата има вкус сладък. Изключително благородно растение. Названието и съдържа сричката цар, защото е от царския растителен происход. Изгажда и затвърдява следните качества на човешкия характер. Постоянство, търпение и търпимост, трудолюбие, смирение, упоритост, колективизъм, активност и безкоренност. Тя е един от най-големите носители на органично злато, необходимо за хората, които са го загубили при еволюцията си. Органичното злато на царевицата е леко освояемо от всеки организъм. Ще ви кажа, че а, когато човек изглежда по-мъргав и по-тъмен, той казва, че много се е пекал на слънцето. Ами защото не, защо не е пел достатъчно органично злато? Напротив, бели човек може да се каже, че е имал достатъчно органично злато, но сега много от белите хора със своите неразумни морални действия са го загубили. Ако станеш морален, си го наваксваш. Така, Орис. Вкус сладък. Учи на починителност към лидер, религия и идея. Затова наистина, кое е много разпространено. Държи само строго определена будност на съзнанието, обикновено от вдушени неща. Липса на индивидуалност и творческо вдъхновение. Докато пшеницата е точно обратното. Изгажда качество обаче на миролюбивост, търпимост, трудолюбивост, въздържаност и доволност от постигнатото. Сега ще прочита за просото. Вкус сладък. Необходимо е да се възвърне древния престиж на това зърно. То е храната на смирението и прошката, на пълната непретенциозност и задоволство от всичко и всички. Възпитава в човеколюбие и природолюбие, в издържливост и скромност. Редовната консумация на просо има изключителен оздравителен ефект не само на физическото тяло, но и на духовен план. Оздравява ти духовното тяло или духовните тела. Така, след това имаме някои зеленчуци, Захарно цвекло, броколи, репички. А, тук я да ви да маруля, домати, спанак. А, тиквичките. Какво да прочитам за тях? Тиквичките зациклят съзнанието, водят до потъване в гъстата материя и затрудняват работата на добродетелите. В замяна на това дават сила и издръжливост за физическа работа. Така, кръставицата има вкус сладък и сладко тъпчив. Дава сърдечност в отношенията. Снабдява организма с пречиста на жива органична вода. Изгажда, красавицата изгажда добри качества от човека, необходимо му най-вече за неговото съществуване на физическо ниво. Държат го обаче доста далеч от духовното. Домати. Вкус сладък. Те са повече плод, отколкото зеленчук. Създават настроение от човека 
специфично спокойствие и сигурност, водят до искреност и сърдечност, до компромис и разбирателство. Те са връзка между материалния и духовния свят. Почитам за картофите и за лука, и... а и за тиквата е важно. Картофите. Така, вкус сладък и тръпчил, соленикъв. Правят великолепен колективизъм, но само в материален физически аспект. Държат съзнанието доста далеч от духа. Дават свободомислено в рамките на един тривален колектив. Плудов, семейен, приятелски, религиозен, военен, партиен и прочие. Засилват човешката активност, приспособимост и користолюбие. Ядеш картофи? Така. Иска да си надала вера. <съща> Това е... Иначе са прекрасни неща. И аз също ги консумирам много и ги обичам. Лук. Вкус лютив. Стимулира човека за физически дела. Води до авторитетност, но понякога до авторитарност и войнолюбивост. Дава смелост, жизнерадостност и желание за трудови подвизи. Човек наистина, който консумира редовно лук, така извира от него енергията на физическо ниво иска да работи. Повече и повече. Ще прочита и за тиквата, защото е интересно за нея. За плодовете може да прочита. Така, тиква, вкус сладък. Тя е повече плод, отколкото зеленчук. Расте ниско, но е достойна за уважение. Изгажда качества на скромност, смирение, непретенциозност, толерантност, търпимост и уважение. Тиквата има много ниска калоричност. Тук не съм писал, но тя има само 200 калории. Но много високо съдържание на органично слънчево злато. По този показател надбирава пъпеша, дюлята, пласковата, кайсията, като се нарежда наравно с райската ябълка и кихлибареното десертно грозде. Тиквата е изключителен плод, който много го уважавам и го обичам. И докато има тикви, си ги хапвам с удоволствие. Ябълката е изключително, нещо и грозето. Сега мога да прочета така и за ябълката и за грозето и спираме. Ето някои плодове не да са написани всичките. Ябълка. Вкус сладък и тъпчив. Тя хармонизира личността. Заедно с гроздето е най-вишият и най-съвършеният плод на планетата. Тя е баланса между ин и ян. Прави идеалната връзка между реалното и нереалното, между земното и космическото. Ябълката е божественият плод, който прави мирът и хармонията между и в вселените, каквато е ролят и на розата между цветята. Затова розата е царицата на цветята. И има космическа форма и в нея са съчетани всички човешки добродетели. От благородството и благоразумието до пожертвователността. Ябълката съдържа целия списък, който от Деве ви прочето, 42 добродетела. Ето и гозето, който е наистина изключителен. Вкус сладък, леко кисел, тъпчив. Повишава неимоверно връзката с духа. Пълни човека с божествена светлина и енергия. Има всички човешки добродетели. От безкорисния колективизъм до саможертвата. Най-съвършеният плод на земята заедно с ябълката. Ябълката е носител на жизнения код, на женския принцип. Внася мир, хармония, любов, чистота, милосърдие, отговорност и жертва готовност. Грозето е съвкупност от двата принципа. То расте на стабло, наречено лоза. Грозът е символ на духовната космическа общност, често наричана духовна верига. Тази общност винаги колективно еволюира към съвършенство. Това е моделът на вселенския принцип за сродни души. Душите слизат на земята на групи от една духовна верига, гост. И тези групи имат различна численост. Те се пръскат из целия свят. Всяка душа от тези групи можем да оприличим като гроздово зърно от един грозд. Грозето изравнява потенциалите, хармонизира мъжки и женския принцип, енергиите ин и ян и го прави съвършено. То е било основна храна и напитка на първоапостолните аватари преди да започне да ферментира. Грозето има небесен присход, както пшеницата, лимеца и пчелния мед. Смокиня, круши и така нататък, няма да чета повече, за да не удължавам нещата. Има още един раздел, който разбира се, ще кажа няколко думи и за него. И...
Така. А... Това е 10 реда от свитъкът Океана, те наричат на Атлантски свитък, датираш около 42-36 хиляди години преди Христа. Само ще прочета няколко реда от него. Аз веднъж съм го чел и освен това съм го тълкувал. Водата е огън, огънът е вода, бъдещето не е на скалата, пръста и пясъка, бъдещето сега е вода, утре е въздух, бъдещето после е огън. От века до века. Сега на всички вече е ясно, че дойде това бъдеще на огъня. Говоря ви аз, духът на всичко и всички. Отгоре ме виждат, отдолу не ме виждат, още по-надолу само му усещат. При вас тежеста е едната страна, на едната страна, има пред везната на живота, винаги е по-голяма. Това е в земната материя. Много рядко могат да се уеднаквят. Долното никога не е равно на голното, а му се противопоставя. Ръката е по-съвършен от крилото, но то е леко и само се вдига нагоре. Земя, вода, въздух, без огън са нищо, както птицата не е птица, без пера и въздух. Пояснявам. Земя, вода, въздух. Те е прекрасни елементи. Значи материя на физическо ниво. Без огън, без дух са нищо. Разбрахте ме. По-нататък. От, често казват така. Аз, духът ви говоря. Отгоре ме виждат, отдолу има облаци и мъгла. Това е чрез човешкото съзнание долу. Онези на двора не могат да видят какво става в къщата. Онези в къщата не могат да видят какво става в двора. А. Кои са в къщата? Онези в двора са хората, които вървят по духовния път, но само още вървят. Те си излезли от къщата. Трябва да излязат и от двора. За да видят едновременно какво има в къщата и в двора. А онези в къщата са още в кафеза, в капана, в аквариума. Те са в килията. Те не са излезли. Това са неосъзнатите съзнания. Така. Ето какво пише. Върви, върви, върви. Лети, лети, лети. Всички сте духове. Едни слизат, други се качват. Прескача малко и казвам. Лети, лети, лети. Слънцето залязва по сата на небето. Тишината е пред очите му. Дърветата също пътуват и се огъват. Посоката е към залеза, но ще долети и изгреват. Къси пътища, високи пътища, дълги пътища, ниски пътища. Между тях само птици. Така, най-напред казва ти, лети, лети, лети. Така. След това вече ти върви, върви, върви. И накрая казва и тите неща духа. Ти лети, лети, лети. Три пъти. Ти върви, върви, върви. И накрая казва. Плувай, плувай, плувай. Ето. Така. Скалата подпира небето, не си пет. Лети, лети, лети. Всичко е направено и не направено. Земята е сестата на небето и двамата вървят заедно. Ако обещаваш, направи го. Само така си дух от моя дух. И така вървим един до друг. Светкавица до светкавица. Сила до сила. Изходи три земи. Преплувай три морета. Прелети три небеса. Само така ще си смене. Но за да направиш това, кой обеща ви го изпълнява? Само човекът, който е абсолютно изпълнен с дух. Това е. Той ще си даде живота. Когато си за аватара тук, той си дава живота и си го флага във всичко. Ако сега започне отвън да прекопава градинката или да прави е там една обикновена супа или да реже, за всяка една работа той си е заложил живота, не по-малко. Другият човек залага нещо. Ама какво залага? Може да се убаде, може да се пореже от ножа. Залага нещо дребно. Некво нараняване. Нещо дъмно от себе си. Залага един лев, пет лева и така нататък. Истинските Божии синове, от най-дребната работа до най-едрата, да го разпънат, да го изгорят на кладата, нали? да го платят на ешафота и да го качат на бесилото. От едното до другото, 
Значи, може да прави вселенска революция и еволюция. Той залага живота си. Това е голямо нещо. Може да прави суп и пак залага живота си. Това е разликата. И хората не могат да го проумеят още. Така. Добре. Ето какво казва накрая Великият Дух. Като вървиш най-добре мислиш. По-голяма вечност от днешния ден няма. Говоря аз любовта, виделината на света, животът на света, истината на света, мъдростта на света, пътят на света. Времето дойде. От изток и запад, от север и юг ще долетат ти вихара. Ще се разгърнат от запад на изток и от юг на север. Между тях ще е тишината на избраните. Значи, кой ще се спаси? от вихрите. Чукът е вдигнат на таковалната и първо ще удари далечните краища на запада и юга. Дълбай човече, две стъпала надолу, третото ще издържи, който стъпи на него ще поеме нагоре. Четвъртото е самота и мрак. Небето няма гли, не можеш да се скриеш в тях и да изчакаш бурята. Три реки ще дотекат и чак тогава ще си тръгнат трите вихара. Сега, няма да тълкувам какво са трите реки. Но, Трите реки са три много големи добродетелства, които човек трябва да развие у себе си и масово от хората, повече от 50% да кажа, от човечеството вече, трябва да има тия добродетели. И тогава катаклизмите ще спрат. Виж колко е просто. Над 50%, може би, светлата сила да поиски 90%. Ама аз смятам, че 50%, 51% вече ще, от, ще отпуснат тук и оздата. Твоята молитва е твоят покрив, твоят остров, твоята звезда. Из, изкачваш бавно планината. Планината е спасението. Хващи се за здравите клони, т.е. за духа. Се, а не за тревата. Тревата е материята. Върви, върви, върви. Лети, лети, лети. Плувай, плувай, плувай. Така. Само ще прочета края, който иска да си го прочете. И да мисли, ако не му е ясно, да ме пита. Така. Ето какво. Така. И най-висок... А, ако вървиш... А, тук мрака ще стане светлина. Така. Изпращам ти три пътя, за да ходиш по тях към небето. Не се плаши. Не се стяскай. Не се съмнявай. Не се колебай. Вземи един товар мъдрост. Значи знание много не ти трябва. Вземи два товара истина. Вземи три товара любов. Тогава ще ти се явя и аз. И аз ще ги нося. Това са вече помаделият човек, истинният човек и човека на любовта. И тогава вече, когато достигнеш тая абсолютна праведност, Господ ще носи целият твой товар и тебе ще те вземе на гръб да те носи. А ти леко ще изкачва стълбата. Мина времето на многото пътища. Има само един. Нагоре, към мене. Ще приема само добрите господари. Злият господар е винаги роб. Назад е малкото, напред е многото. Върви, върви, върви. Не спирай. Ако спеш, губиш всичко, освен мрака. Ако вървиш, мракът ще стане светлина. Рано или късно. Аз го казвам. И най-високият връх е само подножие на небето. Есените ята летят на юг. Есеното листо също лети, но не знае къде отива. Без мене си есенен лист носен от вятъра. С мене си и птица, и полет, и юг, и вятър. Не се отделя от тятото. Крило до крило, сърце до сърце, дъх до дъх. Без колектив, само ако искаш да се спасяваш, ще се спасиш следващия път. Не става. Егоистите не могат да се спасят. Пътят е лек. Не влизай в дом, където не те канят. Душата не търпи стени, ъгли, покриви. Остави я да броди наоколо и да мечтая за полет. Точно това казва да премахнеш земните вериги, т.е. веригата на материята, която те обвива от всякъде. Душата не търпи стени, ъгли, покриви. Да затвориш някъде. Остави да бродни около и да мечтаеш за полет. По-малкото ще се превърне винаги в по-голямо. Сушата, морето и небето пътуват заедно. Те са твоят кораб. 
Но за да им станеш капитан, повярвай, че от хоризонт до хоризонт съм само аз. Великият дух, твоят Бог. Що? Това е живот, села ви. Тук е всичко. Това е книжка за безсмъртния живот. И как трябва да се преобразуваме ние фазово самите и да помогнем на голямото преобразуване. Ма то, то се мъчи нещо да направи с нас. И ние го усещаме. Ама не искаме да му се починим. Затова че човек, докато не се научи на смирение и казвано директно на починителност, ами, освен това и на търпимост, толерантност и на всеопрощение. Да прощава на всички. Няма да може да върви по пътя и ще се върти на едно място. И ако така е решил, това е неговата воля. Добре. И така е добре. Нали знаеш какво пише на в една на агенция зад бюрото на шефа има следния надпис. Който си замине щастлив, добре. Който си замине нещастен, пак добре. Тоест, за тълната агенция е винаги добре. Това иска да каже този хубав надпис нали, над главата на шефа в една агенция за покойници. Това. И аз съм си го запомнил и аз казвам същото. Който си замине щастен, т.е. праведен, добре. Който си замине неправен, пак добре. Какво да се прави? <съща> Това е. Значи, благодаря, че ме попита и имах възможност да кажа това за тази хубава книжка Звездна роса. Това наистина е роса, която оросява. А дори всеки ден едно цвете да бъде оросявано, то няма да изсъхне. То ще пие роса. А звездната роса е чудесно нещо. Благодаря.